I won't blame her also. Mm. I don't want to blame her also. Mm. I won't blame her also. Mm. I don't want to blame her also. Me diverse ki value teach ko anje pe alo chena. I am the me the. I am the sir. Me do oka last year do in the interview do naaku chhi picture chalwani chhi picture do me me ko naaku samanda tagi tagi poy nae na nu baaraya ka yekna climb chase ko do. ये इंटरव्यू लोगों ना पेर प्रस्ताव चलते हैं जी मैसेज जी पेट ना रहे मेरे पेट ना सा वो का थ्री मंथ्स फोर मंथ्स और ना को आयन मत जिना डिस्कशन हो इनको उन टू ना पड़े आयन माधुनों डेस्क के पे पे वेल पोत ना रो वेल पोत ना पड़ो चाला मैस में तब कुछ उपिंच रहेन आयन के ना कुछ चाला डिस्कशन आयेंगे पि� अने लास्ट एंड फाइनल विषय को नेनो पिल्ला ला अंदर हों इधर ये पे इरिटेट है ये पे इन तरह बाते अवर्ड्स अन्य बाइट कोचे बट विथिन फोर फाइव मंथ्स नोंडे माइंड लो डिस्कशन जारू तुंडे सीएम गर दूसरों के अलग मुंडो अविनाश गर तो चेप्पा मो अविनाश गर तरह बाते सीएम गर दूसरों के लिंदा वेंकटेश्वर स्वामी दिल्ली तपून तपूर अंत देवड़े भक्ति भय कम्मतार आस्ते कावाले प्रती ब्रउन क्वारी स्टार्ट फैना अंत ना नीन चे डबुल फैना अंत ना मैं क्वारी नी ना पेर ने कदा मम्मी वाले नीने के दुबारशीन पेर ने अला इना पेर कदा ना पेर आये पेर ने फैक्टर मैक्सिमम वन क्रोर थ्री एंड हाफ क्रोर से कर सर मेरे को क्या बोला चाहिए ना सर इनको ये रिचे थ्री एंड हाफ क्रोर से करा ट्वेंटी क्रोर से लैंड एक कर सर फैक्ट्री लेने ले दकड़ा मत्तम डिसमेंटल मत्तम स्क्रैप आदि थर्टी लैक्स किचन में मन्ना इपुर मेरा ना मन्ना सिमा दी सर वालेंटी आठ अब ले अबर अभी पोट वाया ने सांपादिंच कुन्वन ने नान कुन्ना माधुरी वो ची नेरे डबल पेटी तीसरा नान टुन्नी मार हैंड्स नून बाइट के लिए पैर सर नी नेरे दी प्रूफ्स लाकर ने मार्क लानु माँ काल एवरो बाइट वाली डबल वाल्स नान तावसर में तो मार्क लेते फाइनेंशियल अने दी बिफोर जगन सर सीएम मावक मुंडू माँ कप्स पोर्ट उच्चिंदी आयन को कैमल सोचे मैं वही तो फाइनेंशियल क्राइसिस लो ले माँ पाप अधिक चाला ग्रैंड का मैरिज चेस हम माँ के पुर फाइनेंशियल आफ्टर जगन सीएम माया का इपुर नाको क्वेश्चन चपड़ी मैं इधर मत स्प्लिट लाडन की कारण क्रिस्प का चपड़ी ब्रीफ का अंडे राजकीय माँ अंडे गोरव कारण हूँ � जस्ट <laughs> 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 फुड प्रिपेर फुड मल्ल आयन वे करेक्ट 
కరెక్ట్గా ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు అలాగే స్టవ్ దిగాలి వేడి వేడిగా ఉండాలి లేకపోతే తినరు వదిలే సరిపోతారు ఏ రోజు కూడా వంట చేసి సీన్ పెట్టలేదు సార్ సర్వెంట్స్ ఎలా సార్ పని చేసేస్తారు ఈవిడ పక్క నుండి చేయించారు కాబట్టి సర్వెంట్ పని చేస్తుంది మీరు ఆ మాట సర్వెంట్స్ ఉన్నారు మీరు రండి వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఒకసారి వినండి ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసమే మీరు అతను గొడవ పాటారు ఆ మాధురిని కూడా ఇతన్ని పరిచయం చేసింది ఇతని దగ్గర యాక్టివిటీ ప్రారంభం చేసి ఇలా చేసింది మీరే అంటారు నాకు అసలుకి నేను బయటకే వెళ్ళను సార్ రేర్ ఎస్ఎస్ జెడ్పిటిసి కూడా అవసరం మేరకే నేను వెళ్తాను సార్ పబ్లిక్ నింటి దగ్గరే వచ్చి డీల్ చేస్తాను ఈ మాదిరి లాంటి లేడీస్ చాలా మంది నాకు అప్రోచ్ అవుతారు సార్ చాలా మంది క్యారెక్టర్స్తో నేను చూస్తాను ఎందుకంటే నేను ఒక ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన అభ్యర్థి ఫాదర్ త్రీ టైమ్స్ చేశారు ఫోర్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ వన్ టైం చేశారు సో ఇట్లా మేము ఎప్పుడు కూడా పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ రాజకీయాలు ఉన్నాయి లేకపోయినా పదవులు ఉన్నాయి లేకపోయినా సర్వీస్ అనేది నాకు అలవాటు ఇట్లాంటి మాధురి లాంటి లేడీస్ వందల మంది వస్తారు సార్ నేను ఇటు ఈ ఇలాంటి మీనింగ్స్ తో మనం ఎలా సార్ చూస్తాం గౌరవించమా గౌరవించమా సార్ చెప్పండి వాణ్ణి నాకు చెప్పు ఏ మాట అయితే నాకు అన్నారాయన లేని మాట ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా అదంతా ఆయన అనుభవిస్తారు మాకు సంబంధం లేదు ఏ రోజు కూడా మేము అట్లా చూసింది లేదు అట్లా నా రాజకీయ బ్యాక్గ్రౌండ్ నా ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆస్తులు నా పేరును లేవు రాజకీయం నా పేరును లేవు నేను రాజకీయం నేను చేస్తానని అంటున్నారు ఆస్తులు నేను కా విచిత్రమైన మాటలు ఫైనాన్స్ నాది రాజకీయం నాది ఆ రెండు నా పేరును లేవు పదవి ఆయన పేరునే ఉంది ఆస్తులు ఆయన పేరునే ఉన్నాయి మళ్ళీ నన్ను ఎలా ఎట్లా సార్ ఆయన బ్లేమ్ చేస్తారు ముందు మీరు వెళ్ళి మాధురిని కొట్టారంట ఏం సార్ కంప్లైంట్ ఇవ్వరు ఎందుకు అట్లా ఫేక్ క్రియేట్ చేస్తారు మాకు ఏ చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినా మేము పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాం సార్ వాళ్ళు ఎందుకు కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు ఎందుకు అట్లా తప్పుడు ప్రచారాలు చేసుకుంటారు సార్ భగవంతుడు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏది ఒక్క మాట కూడా వాళ్ళకి నిజం చెప్పే అలవాటు అయితే లేదు సో ఖచ్చితంగా అవన్నీ ఆయనకు ఆయనే డబ్బులు అన్నారు నాకు ఇగో అన్నారు రాజకీయం అన్నారు ఆ మూడు నాకు సంబంధం లేనివి నేను లేకన్నా ఆయనకి డబ్బు పిచ్చి ఆయనకి రాజకీయం పిచ్చి ఆయనకి ఇగో ఎందుకు నేను రాజకీయం ఆయన చేతిలో ఉంది పద నెక్స్ట్ చెప్తాను మా డాడీకి మాకు గొడవలు అయ్యాయి సో ఆవిడ మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యింది మా డాడీని ఎలాగ ఇది చేసిందో ప్రపంచం మొత్తం తెలుసు మేమేం ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మాకు మా డాడీకి డిస్టర్బెన్స్ వస్తే మేము పక్కింటికి వెళ్తున్నామా మా డాడీ దగ్గరికి వెళ్తున్నామా మా డాడీ కావాలని నువ్వు కూడా మీ హస్బెండ్ తో డిస్టర్బెన్స్ వస్తే నీ హస్బెండ్ తో సాల్వ్ చేసుకో నీ పిల్లలు నువ్వు నీ హస్బెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళండి నీ హస్బెండ్ నేను పొగుడుతున్నాడు కదా నా వైఫ్ దేవత నా వైఫ్ తప్పు చేయదు నేను నమ్మను మరి నీ నీ హస్బెండ్ నీ మీద అంత పాజిటివిటీ తో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకు వదిలేస్తున్నావు మాకు ఆయన హస్బెండ్ ఎవరో తెలుసు సార్ ఫ్యాక్ట్ మెయిన్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఒక్క కాల్ ఒక్క కాల్ రికార్డ్ బయట వాళ్ళ హస్బెండ్ తో చెప్పించమనండి వాణి గారు మాట్లాడారు నా వైఫ్ మీద కంప్లైంట్ ఆవిడే ఇచ్చారు అని ఒక్క ఫోన్ చెప్పి ఆయన హస్బెండ్ తో కాదు రికార్డ్స్ బయట ఇంకా లాభ రికార్డ్స్ తీమనండి తెలిసిపోతాయి కదా ఏ రోజు వాళ్ళతో సంబంధాలు లేవు ఏ రోజు ఆవిడతో మేము మాట్లాడలేదు ఏ రోజు కూడా బయట ఈ రోజు మేము బయటపడ్డాం అలిగేషన్ ఆవిడ కావలసి అతను కావలసి బయటకు వెళ్ళిపోవాలన్న ఒక ఆలోచనతో బయటకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో సెవెన్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ఉంటూ పలాసలో మా పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా వాళ్ళ డాడీని తేవడానికి ప్రయత్నిస్తే అక్కడ కూడా వాళ్ళ నాన్నమ్మ వాళ్ళు కలవనివ్వకన్నా చేసి మా పిల్లల మీద రిటర్న్ అటాక్ ఇవ్వడానికి కుర్చీలతో నాటిలతో అటాక్ ఇవ్వడానికి చూసి నేను ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ వాళ్ళ హస్బెండ్ చెప్పలేదు నాకు మాధురికి క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ అని కానీ ఆమెను వదిలేయాలనుకుంటున్నాను కానీ వాళ్ళ హస్బెండ్ ప్రాబ్లం లేనప్పుడు ఈమె కలిసిపోవచ్చు కదా సార్ నాకు అర్థం కాదు ఈమెకు ఉన్నట్టు ఉంది ప్రాబ్లమ్ ఈమె వదిలేయాలనుకున్నట్టు ఉంది వాళ్ళందరూ మా డాడీతో సహా మా మమ్మీ మీద చాలా ఫేక్ ఎలిగేషన్స్ చేశారు సార్ నేను భగవద్గీత తీసుకొచ్చాను 
మా అమ్మ దీని మీద ఒట్టేసి చెప్తారు సార్ ఆమె చేసిందా లేదా అనేది మా మదరే చెప్తారు సార్ భగవద్గీత మీద నేను ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఏ రోజు నేను డబ్బు ఆశించలేదు సార్ ఏ రోజు నేను రాజకీయాలు ఆశించలేదు సార్ ఏ రోజు నేను ఆయన ఇగోగా ఫీల్ అవ్వలేదు సార్ నాకు రాజకీయాలే ఆశించిన వ్యక్తినైతే శ్రీని గారికి పడుకొని ఆలోచించుకోమనండి ఆయన ఎంత దారుణంగా మాట్లాడుతున్నారు రాజకీయ కుటుంబం నుండి వచ్చాను తండ్రి రాజకీయ వారసత్వం నుండి వచ్చాను భార్యగా ఆయనకు ఒప్ప చెప్పానే తప్ప రాజకీయ ఆకాంక్ష నాలుగు ఏ రోజు లేదు సార్ డబ్బు ఆకాంక్ష ఫైనాన్స్ ఆయన ఎంత కావాలంటే అంత ఇచ్చాను ఆస్తులు కూడా ఆయన పేరునే ఉన్నాయి నా పేరుని ఏమి లేవు సార్ డబ్బు ఆకాంక్ష కూడా నాలో ఏ రోజు లేదు సార్ మర్డర్ అన్న మాట అంటే నాకు తెలియనే తెలియదు సార్ నా ఊహకు కూడా అందడం లేదు ఆయన మాటలు దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను నాకు అట్లాంటి ఆలోచనలు కానీ అట్లాంటి థింకింగ్ కానీ ఏ రోజు లేదు సార్ ఒకవేళ పొరపాటున కూడా ఈ మూడు నేను అనుకున్నవి ఇన్నర్ మైండ్ లో ఏమైనా ఉంటే నేను ఏ పనిష్మెంట్ దేవుడు ఇస్తారో ఏ పనిష్మెంట్ ఎంతటి పనిష్మెంట్ ఇస్తాడో అది ఈ రోజు రేపు మనిషికి ఎప్పుడు కూడా సెకండ్స్ లో పనిష్మెంట్ వచ్చేసి సార్ నాకు తెలిసినంత వరకు పది రోజులు అవ్వచ్చు నెల రోజులు అవ్వచ్చు సంవత్సరం అవ్వచ్చు చచ్చిపోయే ముందు అవ్వచ్చు ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్ నేను అనుభవిస్తాను సార్ ఈ మూడిట్లో నేను ఎట్లాంటి దురుద్దేశాలతో నేను ఒక ఈగో గాని మీరు అలాగే ప్రమాణం చెప్పాలా మీ పాప నాకు డాడీ కావాలి డాడీ కావాలంటుంది నిజంగా అతని మనసు మారి పొగించి వస్తే మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా సార్ అది భగవంతుడి నిర్ణయం సార్ నేను భగవద్గీత అది భగవంతుడి నిర్ణయం సార్ తెలియదు పిల్లల నిర్ణయం భగవంతుడి నిర్ణయం సార్ పిల్లల నిర్ణయాన్ని మీరు గౌరవిస్తారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను గౌరవిస్తాను శ్రీనివాస్ గారు పిల్లల నిర్ణయాన్ని వాణి గారు కూడా గౌరవిస్తా అంటున్నారు మీ ఇష్టం ఎవరి జీవితం వాళ్ళ సొంతం మనం చెప్పడానికి ఏం లేదు మీ జీవితం మీ ఇష్టం వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళ ఇష్టం నా జీవితం ఎందుకంటే పాప యాంగిల్ కోరుకుంటుంది కాబట్టి ఆలోచించండి ఇప్పుడు మా బంగారం మా బాగుంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు అని చెప్పి దువాడ శ్రీనివాస్ కు ఈ మధ్య అన్యోన్యమ సంబంధం ఉంటే ఆ స్పేస్ లో వేరే ఆప్షన్ నిలబడదు కదా మీకు ఒక్క మాట చెప్తాను సార్ ఎంటైర్ ఈ ఎపిసోడ్ లో రాంగ్ అనేది దువాడ శ్రీ సార్ ఐ వాంట్ బ్లేమ్ హెర్ ఆల్సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు బ్లేమ్ హెర్ ఆల్సో అసలు మాధురి అంటే కోపం కూడా లేదు మీకు మేబీ ఎవరు నా ఫ్యామిలీ లో అంటే ఎందుకు కోపం ఉండదు తప్పు లేదు ఎంటైర్ బ్లేమ్ ఐ బ్లేమ్ ఆన్ హిమ్ ఓన్లీ ఎందుకు నేను బ్లేమ్ చేయను అతడు మీరు అన్నారు ఒక మాట మన బంగారం మంచిదైతే ఊరోళ్ళకి బయట వాళ్ళకి ఎందుకు మనం అనుకుంటాం నాకెవరో వచ్చి ట్రాప్ చేస్తే నాకు చెడు నేను చెడిపోతానా నీకెవరో ట్రాప్ చేస్తే నువ్వు చెడిపోతావా అది ఎలాగవుతుంది అంటే యువర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ కరెక్ట్ నా దృష్టిలో నువ్వే ఒక కన్నింగ్ థాట్ తో ఉన్నావు ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అది నేను తెలుసుకున్నప్పటికి నీ నువ్వు నాకు ఈ థర్టీ ఇయర్స్ నువ్వు నటించుకొని వచ్చావు మా పిల్లలు చెప్తున్నారు కదా ఈ రోజు కూడా నేను సినిమాకి రాకపోతే ఆయన ఊరుకోరు ఈ రోజు కూడా నేను షాపింగ్కి రాకపోతే ఊరుకోరు ఈ రోజు కూడా ఒక బట్టల దగ్గర కొన్ని దగ్గర రాకపోతే ఊరుకోరు మీరు వెళ్ళి బట్టలు తీసుకోండి మీరు వెళ్ళి మీ బిజినెస్ చేస్తారు ఇక్కడే అమ్మా ఇంతకు ముందు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు ఇద్దరు ఎంత అనూన్యంగా ఉండేవాళ్ళు నటన్ సార్ అవునా దట్ ఈస్ నేను థర్టీ ఇయర్స్ లో నేను క్లియర్ గా అంటే ఫేర్ గా నేను చెప్తుంది మా జీవితాల్లో ఆయన నటించారు ముప్పై ఏళ్ళు నటన ముప్పై ఏళ్ళు పాప చెప్పింది అన్యంగా ఉండేవాళ్ళు అనిపిస్తుంది నటించారు అని నా పిల్లలతో సార్ అంటే ఆవిడ ఫేస్ చేసిన బాధలకి ఆవిడకి మమ్మల్ని రోడ్డు మీద లాగేసిన దానికి ఇప్పుడు ఏ తండ్రి అయినా ఎవరో బయట వ్యక్తి కోసం భార్యను వదిలేండి కూతుర్ని రోడ్డు మీదకి లాగేశారంటే కూతుర్ని రోడ్డు మీదకి పడేశాడంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏమో అంటే ఈ ముప్పై సంవత్సరాలు చేసింది నటన ఈ ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన నటించాడా అనేది కూడా ఉంటుంది కదా సార్ అది కూడా ఒక ఆలోచన అనేది వస్తుంది అండ్ అదే అంటున్నా అప్పుడులో ఇలా గున్ అలా గున్న ఆయన ఇలా ఎలా మారిపోయాడు ఏమో సార్ సరేనమ్మా ఆయన ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఎపిసోడ్ చూసి మనసు మారి వస్తే మళ్ళీ తిరిగి ప్యాచ్ అప్పడానికి మీకేం అభ్యంతరం లేదు మాకు మా డాడీ కావాలని మేము అంటున్నాం సార్ ఏమో మీకు ఇదే మాట మీద ఉన్నారా సార్ నేను ఒకటే చెప్తాను సార్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ లీవ్ అప్ టు గాడ్ నేనేమి కూడా నాకు సంబంధం లేదు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు నేను విడాకు తీసుకుంటున్నాను విడాకు చూపించండి ఆ పదవి నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పారా నేను ఏమీ అనలేదు సార్ సీఎం జగన్ అన్న ధనంజయ్ రెడ్డి కూడా ఆ టైం జోక్యం చేసుకుని నువ్వు ఎవరు మా విడాకులు తీసుకోవడానికి అని చెప్పారు అవి ఏం లేదు సార్ సార్ మమ్మీ ఒట్టేస్తుందో లేదా ఈ విషయంలో నాకు తెలియదు నేను ఒట్టేసి చెప్తున్నాను మమ్మీ నోట్ నుంచి
మమ్మీ నోటి నుంచే రాలేదు డివోర్స్ అన్న టాప్ సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన డివోర్స్ ఇస్తామని ఏదో అని చెప్పారు సార్ మరి నేను ఇస్తానని సీఎం దగ్గర చెప్పారా ఆయన ఇస్తానని చెప్పారా మేము వెళ్ళిన వెంటనే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే చేశారు ఆయన ఎందుకమ్మా ఈ ఏజ్ లో డివోర్స్ ఏంటి అని అన్నారు ఆయన అంటే నాకు అప్పుడు ఏం చెప్పారేమో ఈ డివోర్స్ కావాలని అడిగారేమో అని అప్పుడు నేను అన్నాను అవును సార్ మరి ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తే ఏం చేస్తాను నాకు తెలిసిన ఆ మీద ఇప్పుడిప్పుడు నాకు అక్కడ కూడా మీ దగ్గర అలాగైతే అబద్ధం చెప్పారు అక్కడ సీఎం దగ్గర కూడా అదే చెప్పారు అని ఎలక్షన్ కి బిఫోర్ మాధురి నువ్వు కలిసిన వీడియోస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి నేను బయట పెట్టాను నాకు ఇవ్వాల్సిన ఆస్తులు నాకు ఇచ్చే అని చెప్పి బెదిరించారా మేము అవి ఏం చెప్పలేదు సార్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అనేది మాకు రూమర్స్ వచ్చాయి సార్ ఆవిడ ఏవో వీడియోస్ ఉన్నాయని కొన్ని అయితే మా దగ్గర ఒకటి రెండు కావాలంటే మేము చెప్తాం సార్ మా దగ్గర అసభ్యకరమైన వీడియోస్ అయితే మా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ అవి సమయం వచ్చినప్పుడు నేను పెడతాను ధన్యవాదాలమ్మా నమస్తే నేను మీ జాఫర్ మీకు నేను మా టీం చేసే వర్క్ నచ్చితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి